februara ove godine Ministarstvo odbrane Srbije je ugovorilo proizvodnju i isporuku novog oklopnog vozila BOV OT. Između privrednog društva FAP Korporacija AD Priboj i Uprave za odbranbene tehnologije sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane potpisan je ugovor o modernizaciji borbenog oklopnog vozila Vojske Srbije poznatije kao BOV. Kompanija FAP je još pre dve godine sa Vojskom Srbije ugovorila posao vredan oko 4 miliona evra koje uključuju pored remonta više cenih lansera oganj i modernizaciju i remont borbeno oklopnih vozila na bazi BOV 1, 2 i 3. Kako je naglasio ministar odbrane među sredstvima čija je proizvodnja isporuka ugovorena je i novo oklopno vozilo BOV OT koje će biti namenjeno zaštiti vojnika u transportu do bojišta i kojima će se u naredne dve godine značajno podići efikasnost Vojske Srbije. Temeljnim radom postignute su tražene karakteristike vozila na jednom sasvim savremenom nivou. Slovenački BOV je dosta stara platforma, ali modifikacijama koje su napravljene postignuti su vrlo dobri rezultati, pre svega što se tiče zaštite. Kada su u pitanju parametri, cena i efikasnost postignut je vrlo dobar odnos i zato se planira dalji rad sa ovom platformom i njena dalja upotreba za razne druge namene. Po pitanju zaštite, funkcionalnosti i konfora posade postignut je aktualni svetski nivo, a takođe veoma smo zadovoljni i sa onim što je postignuto po pitanju prohodnosti vozila, ističe Miloradović. A koje su sve prednosti BOV oklopnog transportera u odnosu na osnovni BOV? Napravljeno je vozilo koje je u svakom pogledu vrlo perspektivno i može da se koristi dugi niz godina. Vozilo BOV OT pripada modernoj familiji višenamenskih oklopnih vozila na koje se mogu graditi različiti oružani sistemi i oprema čime se omogućava njihova široka borbena i neborbena primjena na modernim bojištima. Familija višenamenskih oklopnih vozila BOV pogona 4x4 namenjena je za moderne združene borbene jedinice i snage za brzo delovanje sa visokim stepenom integracije na nivou brigade puka i bataljona i služi za brze odgovore na izazove modernog digitalnog bojišta kojeg karakteriše širok spektar taktičkih scenarija kod konflikata visokog i niskog intenziteta. BOV OT ima ugrađen motor Cummings od 190 konjskih snaga, dvoje bočnih vrata, tri stalna i šest dodatnih sedišta, šest prozora sa balističkom zaštitom i šest puškarnica, mogućnost integracije različiti oruženi sistema i opreme, širok spektar borbene i neborbene primjene na modernom bojištu. Namenjen je za moderne združene borbene jedinice i snage za brzo delovanje, a odgovara izazovima modernog digitalnog bojišta. Ova familija vozila buhvata niz verzija opremljenih različitim konfiguracijama opreme koja su prilagođena za sledeće uloge. Oklopno patrolno vozilo namenjeno je za transport i vatrenu podršku, iskrcanih specijalnih snaga, pešadijskih timova zaduženih za protiv terorističke i mirovne operacije. Vozilo ima optoelektronski sistem vozača koji se sastoji od termovizijske kamere za nocnu vožnju, CCD TV kamere za vožnju unazad, CCD TV kamere za dnevnu vožnju, LCD monitora, računare sa GPS navigacijom, klimatizacije, kompresore sa split sistemom, ABH zaštite, uređe za filter ventilaciju za stvaranje nadpritiska sa filterom za prečišćavanje vazduha za ABH zaštitu, električnog agregata integrisanog sa pogonskom grupom. Nišanska sprava se sastoji od dnevnog kanala sa optičkim nišanom i CCD TV kamerom sa podesim zoomom i noćnog kanala koji se sastoji od termovizijskog nišana. Takođe ima i laserski daljinomer do meta od 100 do 2500 metara. Na vozilu su takođe postavljeni novi hodni delovi povećane nosivosti sa ojačanim vešanjem u gradnjom delova sa FAP kamiona. Platforma je opremljena pod sistemom naružanja i to sa daljinski upravljanom borbenom stanicom DUBS 7.62 mm i bacačima granata kalibre 40 mm koju čini mitraljez PTK 7.62 mm i automatski bacač granata 40 mm. 
Balistička zaštita prednje strane vozila je podignuta na nivo 3 po NATO standardu stanak 4569 dodavanjem dodatnih pancirnih ploča preko osnovnog oklopa vozila. Zato ovo vozilo s prednje strane može da izdrži pogodke proti pancirne municije kalibra 7.62 mm. Bokovi i zadnji kraj vozila imaju nivo 1 balističke zaštite, a vozilo ispod poda izdržava eksploziju mine sa 2 kg eksploziva, a ispod točkova eksploziju mine do 4 kg eksploziva. Molim za vaše mišljenje koliko je novo oklopno vozilo BOV OT efikasno da brzo i bezbedno preveze timove specijalnih snaga do mesta intervencije.